Signori, bentornati su Info Speed Payback. Siamo ritornati qua. Oggi vorrei invece fare una gara di drift. Vorrei comprare una macchina da drift, che secondo me può essere per il drift, pomparla a fuoco e farci una gara di appunto drift. Accedo, l'ultima volta abbiamo visto il test drive con la Lotus Exige. Vediamo un po' cosa ci potrebbe essere. BRZ non serviva, eh. BRZ non mi dispiacerebbe per niente. Anche la Nissan, la 186X. Ottimo. La, eh, la Silvia mi fa impazzire. La Silvia mi fa impazzire. No, questa no. L'R34 la faremo poi come test drive di aderenza, eh, a mio parere. Io vorrei fare, sapete cosa? La 180X SX. Facciamo adesso un piccolo percorso misto velocissimo per vedere come se la cava. Sentite il suono. Attenzione, c'è lo sfarfallio della turba. Attenzione, siete tutti. Ma ottimo! Questa secondo me ragazzi sarà una macchina per il drift ottima. Ottimo, 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 sono proprio contento Tac, potenziamola al massimo Già potenziando al massimo secondo me andrà molto bene Io ragazzi posso avere tutte le macchine che voglio Perché avendo tutti e quattro i garage Posso permettermele tutte Ma ottimo, 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 ottimo Subito questo, tanti soldi non mancano ragazzi 500 cavalli Non male per niente Guardate che 524, 529 io lo pompo al massimo, tanto mi interessa vedere. Questo ce lo mettiamo. 2,99. Eh, cosa ci manca? Una testata? Facciamo giusto un giro, eh, giusto per vedere un attimo come se la cava. Bello, bello, bello. Sento un bellissimo suono, eh, stavolta sento. Beh, peggio di così non può andare. No, lo scambio ne voglio fare un'altra, dai. Devo fare qualche secondo in più di partita più lunga, non è che ci cambia la vita nessuno. Eh, no. Attenzione, salto di nuovo, ottimo. Salto, accelerazione e velocità. Boh, lo monto. 2,99. Non accelero ancora, non accelero ancora perché voglio potenziarla anche a livello estetico. Lo voglio potenziare tanto, tanto. E secondo me ci legherà delle belle belle emozioni. Non vorrei neanche abbassarla troppo per il drift, però non so. Non so, vedete già un po' di chamber anteriore. O camber a seconda della... Questa sì, tutta la vita ovviamente. Eh. Questa è una Silvia, è diventata una Silvia. Questo tutta la vita. Splitter Lo mettiamo E la lettina è un po' più alte e I cerchi sono veramente piccoli però Io amo queste cosine così con i vetti eh. Io le amo con tutto me stesso Dammi dei... Oh, ottime così Così Rocket Bunny, signori, Rocket Bunny E mettiamo E mettiamo Vedo che a volte più personalizzazione del tuning è questa. Spoiler, ci serve uno spoiler da drift, eh, ovviamente. Ho questo, luci anteriori, scure, non troppo però. Parurti posteriore, è tutta la vita questo. Ma non so se invece è meglio una roba un po' sobria, tipo questa così. Ma forse questa è un pochino più sobria. Scarico, eh beh, scarico ragazzi, ci va singolo alla Japan Così, per forza Diffusore, dammi quello più cattivo che hai Che forse non è questo Cerchi ragazzi, stavolta devo, devo metterli Ci servivano dei cerchi rovesciati, i primi Perfetti Ingrandiamo Anche dietro glieli mettiamo ovviamente Ottimo E la vediamo Bellissima Ora altezza Ah no altezza è già bassa 
Ah, lasciamo bassa. Vediamo un po' che cosa fa la community a livello di repertorio come... Classico Japan, proprio Japan Japan, però tutte rosse. La farei bianca io stavolta. La faccio così. Questa è la classica macchina giapponese da drift. Cioè la classica auto giapponese da drift. Eh oh ragazzi. Bellissimo. Non ha tanta accelerazione, vedete? Fa un rumore spettacolare. Fa un rumore veramente spettacolare. Io direi di andare alla nostra solita gara qua. Così vi faccio vedere. Così intanto la testiamo un po'. Questo a me per il drift è ottimo. Allora. Mamma mia che bellezza. Vediamo di fare un record con questa. Con la 186X. Ottima auto. Devo dire che finora mi sta piacendo. Mi piace tantissimo il suono. Non tanto la potenza, ma quello ci sta. Il trondè. È una macchina fatta pur sempre per il drift, eh. Cioè, le macchine da drift hanno tanta potenza perché devono scivola, far scivolare le, le gomme, eh. Anche quando sono bollenti durante il drift. E devo dire che invece, ragazzi... Non è così male, eh. Frenia, beh, non li ho potenziati. 1.210.000 punti. Finisce l'evento entro un milione, non mi interessa. Per ora... Bellissima poi con la gomma che esce da, da Rocket Bunny mi fa impazzire, mi piace tantissimo. Ci siamo! L'importante qua è vincere la gara e vedere come sarà la cava. Mi ero trovato meglio con, con la RX7. Con la RX7 mi ero trovato molto meglio, qua ero a 6 o 700 mila punti. Attenzione, attenzione. Ottimo. No, niente di che, sono molto basso nel punto. Adesso mentre si intraversa bene, fai un po' fatica a mantenere la derapata proprio cattiva. Avete vedete quella derapata che è questa qua. Questa qua fai troppa fatica a mantenerla. Questo non mi fa impazzire, però si intraversa subito. Riesce a intraversarla subito, subito, subito. Ma che roba. Tocco, tocco, tocco. Spaventoso. C'è cioè, meno di 300.000 punti, beh, gara è vinta e stravinta. Piano piano comunque proveremo tutte le macchine da drift che possiamo e faremo il record promesso. Insomma, nell'altro video abbiamo battuto Shade, ve lo ricordo. Oppa! Ottima macchina, mi è piaciuta tanto, non tantissimo, ripeto per quella cosa che ho detto prima, ma non male. Non male, non male, non male, turbo, ottimo, si è comportata davvero, davvero bene. Questa è la scala, oh, però l'ho messa, sono pirla, vabbè. Ottima, no, poi suon, sentite. Ottimo, mi piace tantissimo. Vi direi ragazzi che l'appuntamento di oggi finire qui, spero che vi piaccia questo ritorno alle... Alle test drive, e ora tutti a tappo.